മിന്നൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഡാമേജ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പം മഴയുണ്ട് അപ്പം മിന്നൽ ഏക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മിന്നലുള്ള സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക അഥവാ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതി എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് മിന്നൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പക്ഷേ മരം ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറാണ് നമുക്ക് മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നാൽ മിന്നലേക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മിന്നൽ ഏക്ക് ഏക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് മിന്നൽ ഏക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഷെൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് എത്തുക എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അത് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ തുറസ്സായ ഒരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് നമ്മുടെ കാൽപാദങ്ങൾ മാത്രം താലെ കുത്തി ഈ ഫുട്ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്രൗച്ച് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൈ രണ്ടും ചെവിയിൽ പിടിച്ച് താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഇടിമിന്നൽ അല്ലെങ്കിൽ മിന്നൽ കഴിയുന്ന വരെ കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കിരിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മിന്നൽ നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഏക്കാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഏരിയയാണ് ക്രൗച്ച് പൊസിഷൻ ക്രൗച്ച് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് കൈ രണ്ടും ചെവിയിൽ വെച്ച് കാല് മാത്രം തറയിൽ ഊന്നി എത്രയും ഏറ്റവും കുറവ് ലീസ്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഭൂമിയിലോട്ട് കൊടുക്കുക കിടക്കരുത് ഇരിക്കരുത് അതുപോലെ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി നിൽക്കരുത് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അലുമിനിയം പോസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും നിൽക്കാതിരിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ മിന്നൽ ഏറ്റാൽ തന്നെ നമുക്ക് പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദേഹം പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പൊള്ളി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊള്ളലിനെടുക്കേണ്ട എല്ലാ പ്രഥമ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യണം വാഷ് ചെയ്യുക ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുന്നത് വരെ വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരിക്കലും കൂൾ വാട്ടർ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യുക അതായത് തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യരുത് സാധാരണ നോർമൽ ടാപ്പ് വാട്ടർ കൊണ്ടാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈറ്റ്നിങ് ബേൺസും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ആ ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ആണെങ്കിലോ ലൈറ്റ്നിങ് ആണെങ്കിലോ ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ അതായത് ഈ കൈ കൂടെ ഈ കയറി ഈ കയ്യിലൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഈ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അത് നെഞ്ചിലൂടെ കയറി പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഹാർട്ടുണ്ട് അപ്പം ഹാർട്ടിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കൊക്കെ ഹാർട്ടിൻ്റെ താളം തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഷോക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഷാക്ക് ഷോക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇ സി ജി പലവട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വലുതായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒബ്സർവേഷൻ വളരെ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ താളം തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യതകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ്നിങ് ലൈറ്റ്നിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ലൈറ്റ്നിങ് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാ